Zapraszam do Berlina na spotkanie integracyjno-warsztatowe zatytułowane Kody dostępu do bram nowej ziemi. 28-29 lipca 2023 roku, czyli spotykamy się w piątek o 18 i spotkanie do 21. W sobotę zajęcia, wykłady, warsztaty od 10 do 17. Spotykamy się na Wundstrasse Berlin Charlottenburg. Zapisy neoland.maupatlen.pl oraz na Facebooku Chris Rudolf Messenger. Ilość miejsc ograniczona, grupa minimum 10 osób. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z sesji energoterapeutycznej. To będzie w niedzielę 30 lipca 2023 roku między 10 a 15. Będą to konsultacje indywidualne i energoterapie uwalniające z blokad emocjonalnych i obcych wpływów. Chętnie już są. Przyjmujemy jeszcze zapisy. Uwaga, sesja nie należy do programu spotkania. Zapraszam do Berlina. Chris Rudolf. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. No i nagrywam jednocześnie dla Studia VTV. Część tego materiału pójdzie na mój kanał, a część do Rachela. Przesłanie mam chyba dosyć ważne, dlatego zdecydowałem się na nagranie, chociaż bardzo mi się nie chciało. Jakoś ostatnio mam pewną awersję do a nagrywania takiego solowego, co innego jeśli chodzi o wykłady i wywiady. No ale cóż, jedziemy. Jak widzicie często zmieniam anturaż, często zmieniam scenografię moich nagrań, tak jest i dzisiaj. Jako, że od jakiegoś czasu snuje się jak mój ulubiony bohater opowiadania dla dzieci, czyli Koziołek Matołek i po szerokim szukam w świecie tego, co jest bardzo blisko. Miejsce, w którym dzisiaj nagrywam, było moim domem przez 12 lat. Było mi tu dobrze w sensie materialnym, znakomicie, że jakbym niczego mi nie brakowało. A nie było też żadnych scesji, kłótni, niczego też takiego, co w zwykłym życiu matrixowym sprawia, że ludzie żegnają się z danymi miejscami, osobami i idą sobie gdzieś tam w świat. Mnie brakowało tutaj duchowości. Przez 12 lat współpracowałem z moją partnerką, robiłem swoje artystyczne projekty, dążyłem do kariery, ale gdzieś w głębi duszy brakowało mi duchowości i, i, i rozwoju tego wszystkiego, co w środku, w przestrzeni mojego serca właśnie się szykowało. Któregoś dnia postanowiłem opuścić tą złotą klatkę, było tu mi bardzo dobrze, jak wspomniałem, i pójść sobie w świat. Zostawiłem wszystko, bez żadnych kłótni, bez nieporozumień, po prostu zameldowałem, że się wyprowadzam i się wyprowadziłem. A po co to mówię? Mówię to po to, żebyście zrozumieli może niektórzy, że możemy bardzo się różnić, tak jak ja z moją byłą partnerką, a dzisiaj przyjaciółką i koleżanką, a pomimo tego możemy wspólnie coś robić, możemy wspólnie mieć nawet jakieś drobne projekty, możemy się tolerować, szanować wzajemnie i, i wspomagać, jeśli będzie taka okoliczność. Nie musimy się kłócić czy stawać po którejkolwiek ze stron, po którejkolwiek stronie barykady, bo wtedy według tych wszystkich nauk duchowych znowu jesteśmy w Matrixie. A ja z moją byłą partnerką dogadujemy się dosyć dobrze. No, dla niej też był, był to szok, kiedy zameldowałem nic tego nizowego, że się wyprowadzam. Poszedłem w nieznane i bardzo mi ciężko było przez pierwsze miesiące. Odciąłem się sam, bo ta, wtedy tak myślałem, że tak trzeba, od wszystkich znajomych tutaj z tego koła show biznesowego czy biznesowego i postanowiłem gdzieś tam w samotności klepać biedę i od początku odbudowywać czy tam tworzyć moją nową przyszłość. Bo po 12 latach, kiedy miałem wyrobione kontakty, ścieżki pewne wydeptane i pewne możliwości, nagle zmieniłem wszystko w swoim życiu. 
odciąłem się od znajomych, chociaż wcale oni tego nie oczekiwali ode mnie i poszedłem sobie w nieznane. A dla mnie też to było nieznane. Miałem kilka kontaktów w tym świecie, nazwijmy to duchowym, w świecie rozwoju osobistego, ale to na tamte czasy było za mało. Bo odszedłem, bo z moją ówczesną partnerką no, byliśmy na dwóch różnych biegunach. To nie znaczy, że mnie to drażniło, ale bycie w domu, w którym ciągle gra telewizor, radio, e, odbywają się rozmowy o biznesach i, i, i różnego typu projektach artystycznych, odbywają się przyjęcia też związane ze światem Matrixa, to wszystko jakoś tak ściągało mnie do dołu i nie pozwalało popłynąć wyżej w sfery duchowe, których akurat już wtedy pragnąłem. No i co? Dzisiaj e, czasami jak potrzebuję przyjechać do Warszawy, Zatrzymuję się w domu, w którym kiedyś mieszkałem. Przyjmuje mnie chętnie moja ekspartnerka, obecnie moja koleżanka, przyjaciółka. I pomimo tego, że ona jest w bardzo ciężkim matriksie, a ja znowu idę w drugą stronę, znajdujemy wspólne punkty porozumienia. Nie dyskutujemy na tematy, które są w sprzeczności w naszych światach. Uznaliśmy, że każdy z nas ma swój osobisty świat i tak jest najlepiej. Ja nie przekonuję jej do swoich racji, ona nie przekonuje mnie do swoich racji i jak widać można połączyć wodę z ogniem, Matrix z duchowością. Czego i Wam życzę, bo zauważyłem, że jest wielka, wielka polaryzacja i ludzie, kiedy odchodzą na przykład od matriksowych sytuacji, natychmiast się od nich odcinają, tak jak ja wtedy to zrobiłem. Nie jest to moim zdaniem konieczne, a nawet wręcz szkodliwe, ponieważ zarówno Matrix, jak i duchowość, zarówno światło, jak i cień są elementami naszej osobowości. Mamy w sobie jedno i drugie i odrzucając jedną z tych stron odrzucamy część siebie. Oczywiście nie znaczy to, że nie powinniśmy nigdzie iść do przodu i na przykład jeśli wybraliśmy rozwój duchowy, to ciągnąć ze sobą cień. Cień niech sobie zostanie, idźmy tą ścieżką duchową, ścieżką świetlistą, ale nie musimy z tym cieniem walczyć, nie musimy się od niego odcinać, możemy to za a próbować, że taki cień jest w nas, ale my dzisiaj wybieramy drogę do nowej ziemi, drogę do światła. Tak zwani rycerze światła, moim zdaniem walczący z ciemnością, niczego nie wskurają, bo to będzie walka z samym sobą. I w ogóle teraz, tak jak od wieków e, e, mówi nam tak zwana dialektyka heglowska, że obydwie strony konfliktu należą do tej samej siły. Tak samo możemy to zrozumieć, że Obydwa nasze aspekty, ciemne i jasne, mówiąc już tak w skrócie, również należą do Matrixa. Nie ma sensu z tym wojować. Możemy znaleźć tak zwaną trzecią, czwartą, piątą i dziesiątą drogę. Pamiętajmy, że to tylko Matrix, żeby nas zaplątać tutaj w tych swoich labiryntach matrixowych, pokazał nam dwie drogi i też wrzucił w świadomości niektórych z nas, że jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Nie, nic takiego nie funkcjonuje w tym wszechświecie i możecie być pewni, że istnieje trzecia droga, czwarta, piąta i dziesiąta. Tych wyjść z Matrixa jest wiele i one wszystkie są otwarte. To tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli je odnaleźć i czy będziemy chcieli wyjść. Ponieważ poza Matrixem jest nieznane. Poza Matrixem jest coś, co często dla ludzi o mentalności niewolnika jest przerażające. Tam jest wolność. Tam nie ma żadnych zasad, żadnych reguł. Tam nie wiemy, czego należy się spodziewać. Tam też nie ma pewnych planów, bo jeśli nie, tam nie ma umysłu. Jeśli nie ma umysłów, to nie ma, nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Jest tylko teraźniejszość i nie ma sensu czegokolwiek planować. Samo się dzieje i przeżywamy to, co kiedyś sobie rozpisaliśmy w scenariuszu, pojawiając się tu cieleśnie w tej sferze matrixowej. Opowiadam te rzeczy po to, żeby zachęcić Was do zainteresowania się moimi warsztatami pod tytułem Kody dostępu do bram nowej ziemi, które właśnie pokazują, jak zintegrować te siły, pokazują, jak to wszystko funkcjonuje i co możemy zrobić, a możemy bardzo dużo, a prawie wszystko. 
i czego może nie należy robić, jeśli nie chcemy akurat zostać tutaj w sferze ciemności, w MWO i tak dalej. Bo mamy teraz taki wybór i to od nas zależy, na co się zdecydujemy. Jeśli zdecydujemy się wyjść z Matrixa, to wystarczy, że troszeczkę się przebudzimy, że będziemy w teraz, że odważymy się wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, odpowiedzialność za swoje życie i pójdziemy do przodu. Naprawianie świata zewnętrznego nic nam nie da. Naprawianie czy ratowanie swoich najbliższych, przyjaciół, kraju, ojczyzny i tak dalej też nic nie da, ponieważ są to odbicia naszego lustra. Jedynie wewnętrzna nasza zmiana może nam pomóc w tym, żebyśmy się odnaleźli i stworzyli nową rzeczywistość. Bo jeśli wiemy, że żyjemy w świecie holograficznym, w świecie luster, w którym to my jesteśmy projektorem i wszystkim, co tą rzeczywistość wypełnia, to będziemy wiedzieli, że odpuszczenie sytuacji i zdanie jej na kogoś innego, kto nas poprowadzi do zbawienia, do nowej ziemi, nie ma najmniejszego sensu. Sami jesteśmy kreatorami swojego życia i sami za nie odpowiadamy. Jeśli zrzucamy tą odpowiedzialność na kogoś innego, no to ten ktoś oczywiście, jak to zwykle w życiu bywa, każe sobie zapłacić i to bardzo słono za to przewodnictwo. Jest w dzisiejszych czasach masę różnych informacji, masę różnych filmów, tekstów i tak dalej, które mówią o tym, że wszystko już się samo zadziało, że ludzie nic nie muszą robić, bo już właściwie wszyscy jesteśmy zbawieni. No ale to przeczy całej mechanice wszechświata, która mówi, że działamy i kreujemy swój wszechświat z sekundy na sekundę że to my jesteśmy autorami tego, tylko w zależności od sytuacji, czy przybierzemy swój własny scenariusz i będziemy go projektowali na ekran życia, czy być może posłuchamy jakichś zewnętrznych potrzebów, które wysyłają do nas pasożyty i będziemy zasilali pasożyta i cały ten świat zewnętrzny, który bez naszej energii nie byłby w stanie funkcjonować. Na, na warsztatach mówię bardzo wiele o, o emocjach, ponieważ Emocje to są właśnie te programy, które potrzebują naszego zasilania. To jest gniew, zawiść, a przede wszystkim strach, którymi jaszczur czy pasożyt rozgrywa teraz swoją rozgrywkę. Pasożyt wie, że kończą mu się pewne zasoby, że coraz więcej ludzi nie chce już go więcej zasilać i będzie robił wszystko, żeby ludzkość wystraszyć i sprawić, aby znowu poprzez strach, wystraszenie Część tych niezdecydowanych ludzi wróciła na jego łono do klatki, w której rzekomo będą bezpieczni. No, tam całą historię z owieczkami i pasterzem to wyznacie. Każdy niech sobie to przetransponuje na własne życie, na własne doświadczenia. Bo tak to teraz się odbywa. Samo się nie zrobi i samo zbawienie też jakby nie przyjdzie do większości z ludzi. Taka jest moja opinia, oczywiście możecie się nie zgodzić. I każda wasza decyzja jest właściwa, bo ja nie uważam, że jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Że ci, którzy wybrali światło są lepsi od tych, którzy będą doświadczali nadal w ciemności. To jest gra mnie samego z mną samym i część istot, które działają w ciemności, też są, one są mi potrzebne do tego, żebym ja mógł doświadczać, żebym mógł pewne rzeczy zrozumieć i one nie są niczym innym jak inną wersją mnie samego. Bo w moim wszechświecie nie ma nikogo innego jak moja świadomość, która przybrała różne formy i bawi się tymi formami w widowisku teatralnym czy filmowym zwanym życiem. Tak to wszystko wygląda. My do nikąd nie musimy iść, bo wszystko mamy w sobie. No ale skoro bierzemy udział w tej grze i w tej chwili jest taka sytuacja przejścia epokowego z ery ryb w erę wodnika, no to możemy też z tej gry skorzystać. Można również wyjść poza grę i całkowicie się od tego odłączyć. Co zresztą polecam gorąco, bo najlepsze moim zdaniem rozwiązanie to jest tak zwane Wu Wei czy Wu Wei, 
w którym płyniemy przez życie i dowiadujemy się, co sami dla siebie napisaliśmy w scenariuszu. Być może pierwsze doświadczenia będą dosyć gorzkie i nieprzyjemne, ale jeśli zrozumiemy, że to jest jeszcze pokłosie, odbicie dawnych scenariuszy, które narzucił nam umysł, to później jak to wszystko się oczyści, to pojawi się w naszym życiu już świetlana rzeczywistość, bo jesteśmy dziećmi Boga i nie przyszliśmy tutaj cierpieć. Gdzieś tam zbłądziliśmy, to zbłądzenie też ma swoje efekty, swoje doświadczenia, które nas wzbogacają i znoszą. Bo tak jak powiedział kiedyś, Goethe opisał w wypowiedzi chyba Mefistofelesa, że ciemność jest tą siłą, która a, a dobro czyni. Czy jak Słowianie kiedyś mawiali, że demony są po to, by zapędzać ludzi do raju. Bez a, tej całej gry z ciemnością nie wiedzielibyśmy w ogóle, a, jak to wszystko wygląda, nie byłoby żadnej akcji. Byłaby stagnacja, światełko i aleluja. Tak to mamy pikantną akcję i możemy do niej się odnieść. Możemy zdecydować, czy chcemy posłuchać tego, co mówi nam zewnętrzny świat, który nas straszy i zapędza do zagrody. On tylko czeka na to, żebyśmy się jemu poddali i patrzy, jak wiele cierpliwości mamy, na ile jeszcze chcemy ustąpić. Wiemy chyba doskonale, że życie jest takie, jakie myślimy, że jest, bo to my to życie kształtujemy. No i masz tyle, na ile zgadzasz się. To jest druga taka maksyma, maksyma, która funkcjonuje też na świecie. Jeśli nie, ludzie by się nie zgadzali na te bezeceństwa, które serwuje nam w obecnych czasach Matrix, a będzie jeszcze dużo więcej, jesień zapowiada się pod tym kątem no, dosyć dynamicznie, to no, niestety no, Jaszczur będzie robił kroczek do kroku, po kroczku do przodu, po to, żeby jeszcze nam zabrać wolności, energii i wszystkiego, co jeszcze posiadamy. W tenże właśnie sposób, jeśli będziemy dawali mu na to zgodę, staniemy się niewolnikami i absolutnie półautomatami gdzieś tam w świecie NWO. Ja uważam, że nasza rzeczywistość teraz się dzieli na dwie różne linie czasowe. Być może tych linii będzie więcej, ale to już nie wnikam, nie jest to najistotniejsze. I Olbrzymia większość osób, nawet tych, które uważają, że teraz są oświecone czy przebudzone, pójdzie tą ścieżką jednak do, razem z ciemnością. Jest wiele osób, które mówią o sobie, że są przebudzone, że są oświecone, ale jednak ja tego oświecenia w nich nie widzę, bo być może one już są obudzone co nieco, ale nie wstały jeszcze z łóżka. W ogóle rano jak wstajemy i otwieramy oczy, widzimy nową rzeczywistość, rzeczywistość nowego dnia, ale dopóki nie wstaniemy, nie przemyjemy oczu, nie zaczniemy działać, to ta rzeczywistość jest w jakimś stopniu zawieszona. I właśnie tu brakuje tego elementu ruchu, wstania z łóżka i wzięcia odpowiedzialności za swoje, na, w swoje ręce. Tego właśnie brakuje, a różnego typu filmy, filmiki, teksty różni guru mówią, że już właściwie nie musimy z tego łóżka wstawać, bo rzeczywistość sama nas zaniesie na poziom 5-6D. No moim zdaniem tak się nie wydarzy i ci, którzy z lenistwa będą czekali, aż ktoś coś za nich zrobi, no obudzą się z ręką w nocniku. No bo to by też przeczyło odpowiedzialności za własne życie, za własne działania, a taka ma być nowa, czyli jest już nowa era, era wodnika. Tam jest absolutna wolność, więc jeśli ktoś ma jeszcze przyzwyczajenia świata 3D, jeśli ktoś jeszcze ma w sobie strach, czy jeśli ktoś pragnie tego świata 3D, dominacji, władzy, pieniędzy i tak dalej, no to nie dostanie paszportu na nową ziemię. System immunologiczny nowej ziemi niestety go tam nie wpuści, czy jej nie wpuści. Budźmy się z tego snu. No to zresztą już sporo, sporo osób otworzyło oczy, ale jeszcze trzeba ruszyć dupsko i coś z tym zrobić. No właśnie, dlatego 
Zapraszam na warsztaty, które szykuję już niedługo, bo w lipcu pierwsze to będą w Starych Jabłonkach koło Strudy i to jest trzydniowe spotkanie w takim bardzo fajnym miejscu wypoczynkowym, gdzie będziemy mieli dom, altanę, oczko wodne, możliwość grillowania, możliwość spacerów po lasach, w okolicy wypożyczalnie kajaków i żaglówek. Będziemy tam się integrowali, wspólnie gotowali sobie posiłki, będą wykłady, integracja i rekreacja. To wszystko 7, 8 i 9 lipca, piątek, sobota, niedziela. Informacje znajdziecie na mojej stronie na Facebooku w wydarzeniach. A następną imprezą jest Festiwal Ladodeja, 15-16. Też zapraszam, będę tam prowadził konferencjerkę. Ladodeje organizuje już po raz drugi studio VTV, z którym współpracuję, ale nie jestem członkiem ekipy. I tak samo też chciałbym wyjaśnić, że podczas Ladodei moja obecność tam nie oznacza, że ja identyfikuję się z wszystkimi prelegentami. Jak już wspomniałem, tolerancja jest bardzo ważna, dla mnie również. Ja nie muszę identyfikować się z mówcami czy prelegentami, którzy tam wystąpią, ale mogę im podać rękę, porozmawiać i, i wpuścić ich na scenę i zapowiedzieć. Tak prośba, żebyście tego nie łączyli. To nie znaczy, że się odcinam od ludzi, którzy tam wystąpią, ale ci, którzy mnie oglądają dłużej, wiedzą, że ja idę swoją ścieżką, taką dosyć niszową, a, tak, tłumów nie porywam, bo w moim przekonaniu trzeba jednak coś robić ze sobą, żeby osiągnąć to, to czy tamto. Samo się nie zrobi i guru za mnie też niczego nie zrobi. No, to nie jest popularne, wiem o tym, ale trzymam się kursu i tak mi z tym dobrze. No i w lipcu jeszcze następne wydarzenie, czyli Kody dostępu do bram Nowej Ziemi, ten sam warsztat, który będzie w Starych Jabłonkach, to jest 28-29 w Berlinie. Tych, którzy będą w Niemczech, czy tych, którzy mieszkają w Niemczech albo okolicach i chcieliby przyjechać do Berlina, zapraszam. Też są informacje w wydarzeniach na Facebooku. Ewentualnie możecie pisać na neolandmaupatlen.pl to wyślę program i warunki uczestnictwa. W Berlinie będzie jeszcze taka okoliczność 30 w niedzielę, że ci, którzy będą chcieli się ze mną spotkać na indywidualne konsultacje energoterapeutyczne, zapraszam, będą mogli się zapisać, ale proponuję wcześniej, bo też ilość miejsc ograniczona, a już dwie osoby są zapisane. Na każdą z nich no, potrzebuje przynajmniej godzinę, może trochę więcej, więc myślę, że wiele osób nie uda się wtedy przyjąć. To tyle z całego tego lipcowego zamieszania. Jesień zapowiada się bardzo ciekawie i burzliwie i radzę się do tego przygotować. Nie na zasadzie, że straszę, bo jeśli mamy strach w sobie, to znaczy, że jesteśmy głęboko w Matrixie, ale na zasadzie, że dobrze wiedzieć, co może jeszcze wyczynić Matrix, żeby spróbować nas wystraszyć. To jest istotne. Wiedząc, co szykuje Matrix i jaka jest moc w nas, będziemy mogli do tych wszystkich wydarzeń się ustosunkować. No, jeśli będzie inaczej niż mówiłem, jeśli rzeczywiście będzie wszechobecne aleluja, wszyscy szczęśliwi przejdą na nową ziemię, no to odszczekam to wszystko, co tu powiedziałem, ale nie sądzę, żeby tak było. Malutka garstka ludzi, moim zdaniem, przejdzie na nową ziemię. Na dzień dzisiejszy nie widzę innej opcji, ale może się mylę. Zapraszam na warsztaty, zapraszam do pracowania nad sobą, bo to jest teraz istotne, do uwolnienia się od negatywnych emocji, które często mogą nam zakłócić rzeczywistość w sytuacji, kiedy z lustra przyjdą jakieś nieprzyjemne sygnały. No i zapraszam do oglądania naszych audycji. Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości na YouTubie. Możecie mnie też znaleźć u Rachelan w Studio VTV. Robię to na zmianę, chociaż teraz częściej w Studio VTV. No i zapraszam na warsztaty i na Ladodeje. Cześć. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to.
nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf. Zapraszam do Berlina na spotkanie integracyjno-warsztatowe zatytułowane Kody dostępu do bram nowej ziemi. 28-29 lipca 2023 roku, czyli spotykamy się w piątek o 18 i spotkanie do 21. W sobotę zajęcia, wykłady, warsztaty od 10 do 17. Spotykamy się na Wundstrasse berlin Charlottenburg. Zapisy neolandmaupatlen.pl oraz na Facebooku Chris Rudolf Messenger. Ilość miejsc ograniczona, grupa minimum 10 osób. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z sesji energoterapeutycznej. To będzie w niedzielę 30 lipca 2023 roku między 10 a 15. Będą to konsultacje indywidualne i energoterapie uwalniające z blokad emocjonalnych i obcych wpływów. Chętnie już są. Przyjmujemy jeszcze zapisy. Uwaga, sesja nie należy do programu spotkania. Zapraszam do Berlina. Chris Rudolf.